2000, on triait à peu près euh, 1000 wagons pour euh, finir euh, actuellement avec euh, un seul train par jour, 40 wagons par jour, euh, et qui risque peut-être de partir. Alors, il faut bien garder à l'esprit que la casse, elle a été voulue, qu'elle a été orchestrée depuis 10 ans et que, et que les pertes de trafic ont été organisées. Donc euh, déjà, notre plus gros concurrent, euh, c'est la route. Euh, la SNCF est quand même le premier transporteur routier en France. Sur cette partie-ci, il y avait 400 cheminots qui travaillaient en 3-8. C'était une petite ville. Aujourd'hui, il doit rester quelque chose comme 7 cheminots. La, la bonne question, est-ce que le rail, ça a un coût C'est ça la bonne question, en fait. Personne ne se pose la question de savoir qui paye les routes quand il y a un camion qui circule sur, les, sur, sur nos routes tous les jours. On a un outil magnifique ici. Ici, quand on parle avec des copains, qu'on dit qu'on est cheminot à SNCF, ils disent « mais il y a encore du fret à SNCF ?»« ben Oui, il y en a encore, mais moi j'en voudrais qu'il y en a encore plus. »« Toi non »« Approche-toi petit, écoute-moi gamin. »« Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. »« Au début, il n'y avait rien. »« Au début, c'était bien. »« La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. »« Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. »« Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. »« Des routes à double sens, il s'est mis à tracer. » Les camions dans la plaine se sont multipliés Et tous les éléments se sont vus maîtriser En deux temps ton mouvement, l'histoire a été pliée C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière On a même commencé à polier le désert Il faut que tu respires Ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire c'est pas rien de le dire. Euh, là, on est sur un pont en fait, qui sur surplombe le, le, le triage de Soma. Le triage de Soma qui, à une époque, était classé quand même quatrième euh, triage de, de France et qui, a encore quelques années, euh, trié 2000 wagons par jour. Alors, ici, donc, euh, ce, qui, ce qui trouble aujourd'hui, c'est qu'on n'entend rien, mis à part euh, les camions qui passent derrière. Mais le, le triage a quasiment plus d'activité aujourd'hui. Et ceci depuis 2009. Alors là, c'est la porte d'entrée du triage d'Orca de côté Bordeaux. Et ici, c'était un ancien embranchement, euh, le P. Wallon, qui était une plateforme de distribution de véhicules neufs pour les concessions du Sud-Ouest. Donc en fait, les trains arrivaient sur les voies que tu vois à ta droite. Là chargés de voitures. Les voitures étaient déchargées et partaient sur des camions dans les concessions. Moi, je suis arrivé en 1995, 1995 au triage et jusqu'en 2006-2007, on avait ce, ce rythme de 1500 wagons par jour. Sur ces 1500 wagons, il y avait à peu près 1000 wagons commerciaux qui, qui arrivaient et repartaient dans la journée. Après, on avait des tris pour les chantiers locaux. En fait, on avait une grosse, grosse activité sur trois, trois périodes, nuit, principalement la nuit. Après, on, ferme, on formait beaucoup de trains pour le départ le matin. Et euh, dans la journée, on, on triait aussi, on triait sur les trois périodes. Et euh, en 2010, on a perdu euh, le tri par gravité, le tri à la bosse, comme on dit. Et après, on triait avec des coups de, de machine. Et maintenant, on en est rendu à 100 wagons par jour. Le triage de Miramas il est configuré pour pouvoir débrancher jusqu'à 3000 wagons jour. Nous, le pic de production a été atteint entre 2000 et 2100, 2200 wagons jour. Aujourd'hui, on débranche un tri 500 wagons par jour. Vous allez n'importe où en France, vous dites Villeneuve-Saint-Georges, le premier mot qu'on dira, c'est le triage de Villeneuve-Saint-Georges. Dans les années 2000, par exemple, on débranchait à la bosse 2000 wagons par tranche de 24 heures. Ça correspond à quoi, 2000 wagons par tranche de 24 heures Ça correspond à plus de 2500 camions sur les routes. Voilà. Par deux, jour Par jour, par tranche de 24 heures. Voilà, 2500 camions qu'on a rajoutés sur la route. Depuis la fermeture du fret, depuis la casse du fret, puisqu'on va appeler ça une casse, hein, ça a été décidé, on a remis en plus dans les années 2000 plus de 1 800 000 
camion sur les routes. Au niveau national. Au niveau national. Il faut que tu respires. Ça c'est rien, je le dis. Des triages désertifiés, des routes saturées, c'est ainsi que commence notre histoire. En 2015, 87% des marchandises ont transité par la route, un peu plus de 10% seulement par le rail. Il y a 30 ans, en 1985, le rail en transportait trois fois plus. En une poignée de décennies, les gouvernements successifs ont donc fait le choix des poids lourds et ont abandonné le ferroviaire. Et ce, dans un silence médiatique assourdissant et en l'absence de tout débat public. Le fret ferroviaire ne fait jamais la une de l'actualité, souvent réduit en des brèves de quelques CFDT secondes. Les CFDT vont déposer un préavis de grève à la SNCF pour le 20 octobre. Ils entendent protester contre la réforme du service du fret et réclament des mesures en faveur de l'emploi et des salaires. Alors, pour mieux comprendre pourquoi et comment le transport routier est devenu omniprésent et par conséquent le rail sacrifié, il nous faut faire un petit détour par la mondialisation de l'économie. Et le long voyage d'un petit animal de l'ordre des décapodes illustre à merveille la libéralisation de cette économie. La crevette, attrapée en mer du Nord par des pêcheurs allemands, belges ou néerlandais, est ainsi envoyée au Maroc pour y être décortiquée, puis ramenée aux Pays-Bas pour y être vendue. Au total, 5400 km rien qu'en poids lourd. Il y a de fortes chances que l'on finisse par croiser cette fameuse crevette sur l'autoroute A86, une des plus fréquentées dîle de france au-dessus de laquelle nous avons donné rendez-vous à Marnix Dressen, sociologue des transports. En fait, euh, la question qui est posée, c'est la question de la division internationale du travail. C'est le fait qu'il euh, est devenu maintenant un lieu commun de considérer que d'ouvrir les frontières, de supprimer les droits de, de douane, de faire circuler les marchandises sans aucune restriction, en quelques mots, euh, d'atteindre la fluidité totale, sans adhérence, de la circulation des objets, euh, comme elle existe déjà pour le capital. Voilà quel est euh, l'idéal, en fait, euh, de, de ceux qui nous gouvernent, et en tout cas des puissances économiques qui euh, orientent euh, essentiellement euh, les politiques publiques. Et donc, effectivement, le transport étant euh, une activité euh, finalement extrêmement bon marché, parce que c'est ça qui se euh, joue derrière, eh bien, il peut être euh, amusant, si je peux dire, pour euh, des industriels de faire voyager des marchandises. Vous citez le cas de la crevette, mais il y a un autre exemple qui est bien connu, c'est celui de la brosse à dents, euh, qui est aussi euh, est composée de deux ou trois... Euh, matières différentes, mais qui peuvent aussi voyager, traverser la planète comme ça, sans aucune euh, limitation. Donc euh, effectivement, le bilan est extrêmement négatif. Mais ce ne sont pas ceux qui profitent de ces transports routiers qui payent. En fait, ceux qui payent, ce sont essentiellement euh, les citoyens euh, ordinaires par leurs impôts ou par les conséquences que ça peut avoir sur leur santé, sur leur qualité de vie, euh, etc. Vous allez le voir sur ces images impressionnantes. C'est en fait un camion citerne transportant plus de 30 000 litres de carburant qui s'est couché sur la voie avant de percuter un autre camion. Accident, embouteillage, pollution, nuisance sonore, temps perdu. La liste est longue des conséquences néfastes de la présence massive des poids lourds sur les routes et autoroutes. Sans parler des catastrophes. Le 24 mars 1999, un camion chargé de farine prend feu au milieu du tunnel. En quelques minutes, l'ouvrage est envahi par la fumée, les équipes de secours bloquées sans pouvoir atteindre le foyer. 39 personnes vont trouver la mort. Les routiers ne payent pas ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire tous les dégâts qui sont produits, tous les effets néfastes pour la société. Alors bien sûr, on pense à la pollution, au gaz à effet de serre, mais il faudrait parler aussi des accidents de la route. Il faut savoir, je crois, euh, qu'aujourd'hui, la moitié des accidents du travail mortel sont des accidents de personnes qui sont sur les routes pour leur travail. Euh, ça donne une idée. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins, si bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. Quand on rentre tous les jours, comme une fois, ça pue rare. 
Et en tant que cheminot et aussi citoyen, je trouve que ça a plus de sens de transporter les marchandises par fer que, que par route. Enfin, tous, on est impacté par les bouchons sur les, les rocades ou les autoroutes, la peur du camion. Ça sature les routes, ça pollue. On est, on est à, à l'époque des grands questionnements de, de la pollution. On a eu le sommet de la COP21 qui s'est tenu à Paris. Et puis nous, en interne, on sait que c'est du flamme puisque on favorise le transport de marchandises par route, ce qui est totalement incohérent avec les, les discours dans les médias et les, les promesses politiques. Des wagons chassés par des poids lourds, des rails envahis par une végétation touffue, ce cheminot du triage d'Orcade a du mal à reconnaître la zone d'activité de la banlieue bordelaise dans laquelle il travaillait dix ans plus tôt. Ce petit voyage dans le temps nous permet de mesurer à quel point la casse du fret ferroviaire a été importante. Donc ça, c'est la, la zone industrielle de Bruges, où il y a deux entreprises de porte-containers, la Stac et Contaki, compagnie de, de containers Aquitaine. Et euh, là, on livrait euh, du lundi au vendredi. Tous les matins, on livrait des wagons euh, plats pour mettre les containers chargés dessus. Et le soir, euh, les, les wagons chargés repartaient pour le centre de tri d'Orcade, où ils partaient dans des trains à destination de toute la France. Et on faisait deux navettes spéciales, deux trains spéciaux à destination du Havre par semaine. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que Pierre il travaille toujours ici ouais. Il y a possibilité de le voir. Je suis, je suis cheminot en fait. Et euh, on tourne un documentaire là, sur le, la casse du fret SNCF. Quoi. Donc tous les clients qu'on a perdus euh, volontairement. Quoi. Et lui, c'était mon interlocuteur. Quoi. Je le... Et après, jusqu'à Blanquefort, on avait des, des clients diffus. Le Sueur, Castelvem, Bouex, et euh, on allait aussi jusqu'au hangar 21, à, au bassin à flot, où on avait aussi le Sueur là-bas. Mais moi j'ai connu cette époque, mais euh, des années avant, il y avait euh, tous les clients est, ici étaient captés par fait SNCF, enfin par la SNCF. Afin de rationaliser son plan de transport wagon, la SNCF a décidé d'aménager ou de créer de grandes gares de triage modernes. Au nombre de celles-ci, la gare d'Orcade, nouvellement installée entre les communes de Bègle et de villeneuve dornon au sud de Bordeaux. L'augmentation du trafic ferroviaire dans la région bordelaise a conduit la SNCF à moderniser ses installations et à les adapter au trafic auquel elle allait faire face. C'est ainsi qu'on a été amené à construire à Orcade un triage très moderne qui sera capable, dans sa phase définitive, de débrancher jusqu'à 3000 wagons par jour. Quand je suis rentré à la SNCF en 1976, l'excédent du trafic marchandise compensait les déficits du voyageur. On est loin de la, de la donne maintenant. Hein. On avait Toyota, par exemple. On, on, on avait Toyota, on avait Seven Nord. Donc c'est tout l'automobile, Cosswallon, on avait Cosswallon, euh, euh, on avait Renault Doué, on avait Renault Doué, euh, c'était euh, 3-4 trains par jour, quoi. c'était énorme. Et, et ça, on a, on a perdu aussi, tout sur la route, enfin, je, je suppose que c'est comme ça, hein, parce que les voitures, on a continué à les, les fabriquer et, et, et il fallait bien les transporter, surtout, surtout aujourd'hui. Aujourd Donc on a quand même gardé euh, quelques clients, Toyota, mais, mais c'est un train par semaine. Derrière cette activité fret, il y a des installations proprement stupéfiantes et gigantesques qu'on appelle les gares de triage. Gares de triage, pourquoi ben Parce que c'est là où on trie les wagons de marchandises, on les réorganise en rame en fonction de leur destination d'acheminement. Et oui, c'était le temps pas si lointain où un journaliste vedette de TF1 pouvait parler du fret de cette façon-là. Et pourtant, en moins de deux décennies, la plupart de ces installations stupéfiantes et prometteuses ont été abandonnées. Aujourd'hui, la France ne compte plus que cinq de ces triages par gravité qui, comme l'affirmait justement Michel Chevalet, avaient démontré leur efficacité. L'automatisation du freinage retentit directement sur la productivité. Associée dans un proche avenir à la gestion centralisée du trafic marchandises, elle permettra de réaliser l'automatisation complète d'une gare de triage. Parmi ces cinq derniers triages, celui de Miramas a vu lui aussi ses activités fortement chuter. 
Il est pourtant idéalement situé, proche du port de Marseille, véritable porte d'entrée et de sortie de la France pour la Méditerranée. C'est le périmètre d'Eurofoss. Donc il y a quatre voies. Donc il y a deux voies de chargement, là, la 213 où il y a le locotracteur, la 211 à côté, la 205 où il y a des containers sur le côté droit là-bas. Ça c'est pour euh, le client Ferrovergne. Et au milieu de 212, c'est une voie de circulation. Donc là, on s'approche de, de la voie 213 où, euh, où ils ont commencé à former le bord de Toulouse. Une fois chargé et qu'on a vérifié les points ISO sur les containers, ben ça, ça peut partir sur le faisceau pour euh, un départ cet après-midi 17h30. Notre travail, c'est de vérifier que les containers soient bien chargés, bien positionnés et que ça corresponde par rapport au plan de, de coupe qu'il y a avec Naviland Cargo, notre, notre client essentiel sur le port. Depuis 1978, on est sur le port. Certes, aujourd'hui, on, on connaît quelques problèmes avec la concurrence qui sont arrivés depuis, deux, depuis trois ans sur le port, mais on garde essentiellement tout le monopole du trafic. Tout ici, où il y a, les, euh, où il y a ces portiques, c'était l'eau, c'était la mer. Ils ont tout bétonné, ils ont tout raclé, ils ont tout bétonné pour agrandir la capacité de, de réception des, des containers. Donc à partir de là, bien sûr, nous, notre travail à nous avec les dockers, c'est de faire partir le maximum de containers possible par ferroviaire. Ils ont fait les travaux nécessaires, ils ont mis l'argent qu'il fallait au niveau du port, parce que tout le monde annonce que le port de Marseille, Fosse, c'est quand même déficitaire, sauf qu'il y a les plus gros armateurs qui viennent travailler ici. Donc si les gros armateurs décident de mettre de l'argent sur ces ports, c'est que ça va rapporter énormément pour, pour l'avenir. Mais tout ce qui est aspect ferroviaire, aujourd'hui, il n'y a personne qui veut, qui veut mettre de l'argent dessus. Il y a trois ans de ça, le conseil régional avec la SNCF avait trouvé les moyens nécessaires pour doubler la voie, la capacité donc de circulation. Sauf qu'au dernier moment, la SNCF, avec les grosses restructurations qu'on a connues ces cinq dernières années, ils n'avaient plus les éléments humains pour pouvoir faire ces travaux. Donc du coup, ils ont pris l'argent qui était positionné par le conseil régional et ils l'ont mis ailleurs, sur d'autres infrastructures. Résultat pour le port de Marseille-Fosse, 9% des marchandises sont transportées par le rail, 87% par la route, le reste par le fluvial. Mais le bilan n'est guère meilleur ailleurs en France. Au Havre, par exemple, c'est seulement 5% de ces marchandises qui passent par des trains. En Europe, pour information, le port d'Hambourg traite 35% des conteneurs par le fret ferroviaire. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale avec des élus du comité d'entreprise fret SNCF pour constater pourquoi le rail en est réduit à la portion congrue. Le tête-à-tête -tête avec le député maire du Havre, Édouard Philippe, nous en dit effectivement un peu plus. Mais avant d'arriver sur des projets, on va dire, qui sont concrets et qui sont acteurs de développement pour le ferroviaire, parce qu'on ne pourrait pas déjà impulser une politique d'infrastructure pour alimenter ces ports. On a conçu une stratégie portuaire sur le port du Havre qui a plutôt bien fonctionné. Au sens où, euh, un, on a fait le choix assez tôt en France, on était les premiers ports en France à faire le choix du conteneur. Et deux, où on s'est dit euh, dans les années 90, au milieu des années 90, euh, c'était sous l'impulsion euh, du président Chirac, qu'il fallait créer un terminal dédié aux conteneurs permettant d'accueillir les grands bateaux qu'on allait construire, y compris les très grands qu'on n'imaginait pas encore en 1995. Ça a été port de vie. Ce que je regrette d'une certaine façon, c'est qu'au moment où on a conçu cet outil portuaire exceptionnel, on n'est pas imposé d'une certaine façon aux acteurs qui ne sont pas des acteurs portuaires et qui ne pouvaient pas savoir qu'on était en train de créer un outil portuaire exceptionnel. Je pense notamment à l'opérateur ferroviaire, euh, qu'on n'ait pas su convaincre l'ensemble des acteurs que cet outil marcherait encore mieux s'il y avait une voie ferrée dédiée aux fret, par exemple, qui permettrait d'aller capter euh, la marchandise très loin ou de l'emmener, une fois qu'elle est arrivée sur le port, euh, très loin. Et ça, il n'y a pas eu. Comme si le bras droit portuaire de l'État n'avait pas mis, été mis suffisamment en contact avec le bras gauche ferroviaire euh, de l'État. Et là, il y a une absence de stratégie globale en matière de transport. C'est vrai. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est d'autant plus rageant que des acteurs privés, eux, l'ont vu, privés ou parapublics. Il faut que tu respires C'est demain que tout t'empire Tu n'as pas besoin Tous ensemble, tous ensemble Tous ensemble, tous ensemble la lutte ici à Miramas a certainement empêché en 2010 la fermeture du triage. 
la direction de la SNCF a fini par reconnaître l'importance de cet outil, essentiel au développement du grand port maritime de Marseille. Le triage perdure dans un sursis inquiétant, amputé d'une partie de ses activités et de ses cheminots. Qu'est-ce qui signifie ce drapeau, euh, Louis, en plein milieu d'une voie Donc ici, on, nous avons l'exemple frappant euh, du manque d'investissement euh, sur la l'entretien des installations, puisque cette voie a été consignée depuis deux mois environ, parce qu'elle représentait un danger à la circulation. Consignée, ça veut dire Consignée, interdite à la circulation. Donc euh, euh, le service d'entretien était dans l'obligation d'interdire l'accès à cette voie, parce que l'entretien n'est pas réalisé. Et, et ils sont dans l'incapacité, pour l'instant, de réaliser ces, cet entretien qui permettrait de circuler de nouveau. Notre film est l'occasion pour les cheminots d'aller interpeller le personnel politique sur les raisons de l'abandon du fret ferroviaire public. À l'Assemblée nationale à Paris, mais également sur le terrain, ils sont en quête d'explications. On est tout le temps en train de jongler entre un client et un autre, essayer de favoriser un tel et un tel, et des fois ça ne marche pas. Faire des souvent, choix, on doit faire des choix, on nous demande à nous de faire des choix. On a des sillons qui sont limités en tournage, on a beau doubler la capacité, changer les machines, ça ne marche jamais comme, comme sur un bout de papier. Quand ils ont besoin de faire 20 trains par jour, il faut qu'on soit capable de faire 20 trains par jour. Et on n'est plus capable, parce qu'on a deux machines pour faire deux dessertes dans la journée, et ça devient compliqué, dans, dans, ne serait-ce d'en caler une troisième. Voilà, donc pas, on ne se lève pas le matin pour dire « Tiens, qu'est-ce que je vais couler à la SNCF ce, ce jour-ci » Non, nous on est là pour travailler, on, on, on a une belle entreprise, on voit qu'elle se désagrège malheureusement parce que manque d'investissement, et, et je crois que c'est des décisions qui sont prises en haut lieu pour nous fermer. Nous, on s'inquiète beaucoup parce qu'on voit de plus en plus de dégradations sur les installations de sécurité. On a de plus en plus de mal à débrancher nos trains. On a de plus en plus de difficultés à trouver euh, des agents euh, formés. Les agents sont de moins en moins accompagnés. Donc on a des problèmes euh, qui s'accumulent sur le triage et on s'inquiète de plus en plus fortement sur son avenir. Donc je voulais savoir comment on pouvait être euh, euh, accompagné, qu'est-ce qui pouvait être fait sur ce, sur ce triage Alors bon, a, Les politiques, ils n'ont pas la réponse à tout dans le management ou l'organisation d'une entreprise telle que la vôtre. Hein. Euh, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis que maire. Hein. Euh, cependant, euh, pour avoir écouté, vu, observé, euh, dialogué, quelquefois même rouspété avec euh, vos dirigeants, je constate que l'origine du problème, de mon point de vue, c'est cette volonté liée encore une fois par la nécessité de la dérégulation euh, que, que l'Europe a entraînée sur la question des transports et du fret, dans la mise en place de séparation dans les métiers, où euh, vous êtes vraiment, euh, j'allais dire, à U et à, à c'est-à-dire que vous ne savez plus très bien comment vous pouvez répondre aux chargeurs compte tenu du peu de moyens que vous avez. Et moi j'explique que les chargeurs ne viennent pas parce que les réponses de l'entreprise ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, mais entre, il faut aussi proposer euh, plus de salariés pour pouvoir répondre euh, à la compétitivité, et c'est ça. Dans les maîtrises et cadres, parce que je vais mettre les maîtrises aussi quand même, euh, la situation est, est catastrophique, euh, enfin la situation sanitaire est catastrophique. Alors, on a un, un manque d'effectifs euh, euh, énorme, euh, les gens, euh, on, on leur tire euh, entre guillemets sur la couenne, on leur demande de faire plus. De toute façon, les cadences deviennent, les postes sont de plus en plus mal tenus, si ce n'est pas tenu, euh, les rythmes s'accentuent, s'accélèrent, euh, ça devient une catastrophe, mais c'est une catastrophe aussi bien pour les cheminots du triage de Miramas que pour la population de Miramas, pour l'activité qui est autour, les scolaires, les... tout ce qui va être magasin, commerce, école. À Somain, la lutte a permis de repousser la volonté de la SNCF de fermer définitivement un triage pourtant un émié. Un moratoire décidé par le ministre des Transports ne les empêche pas de craindre le pire pour l'avenir. Ils se battent pour que le triage de Soma vive, pour qu'on donne un vrai avenir aux frais de ferroviaire. Et aujourd'hui, on est là pour adresser un message au gouvernement. Le fret ferroviaire doit vivre et se développer. 
C'est la seule solution pour protéger notre planète. Un moratoire a eu lieu sous la pression des organisations syndicales et des élus. Ça nous permet de gagner six mois. Six mois, c'est bien, mais c'est pas assez. On va continuer à mettre la pression. On sera là en décembre. On sera là aux élections présidentielles, s'il le faut. Et derrière les élections présidentielles, parce que nous, le combat ne s'arrêtera pas à l'élection du président en mai 2017. Il y a des trucs qui sont utiles euh, aujourd'hui. Euh, voilà, un des seuls freins, on a de la chance, il y a un train qui passe. La direction, elle attend les élections euh, présidentielles de, de l'année prochaine. Pour revenir sur le tri du Bourget, où qu'on a gagné, parce qu'on ouais, le, 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 le dernier train contri, et dans moins d'un an, ils vont revenir dessus et le supprimer. Ce qui veut dire que s'ils le suppriment, ils vont supprimer à peu près une vingtaine de postes, il va rester à peu près 20 poilus. Alors gardez les, les sites en place. Vous allez à l'homme à côté de chez nous, il reste 2-3 bonhommes. Ouais. Les voies, elles sont toujours là. Vous allez à Aulnois, il reste aussi 2-3 ouais. bonhommes. Les voies sont toujours là, mais il n'y a plus d'activité. Et demain, ce ça va être ça. Il respecte le moratoire. Il respecte le moratoire. C'est-à-dire qu'il garde les installations, il n'y a plus personne. Il diminue le, le, le nombre d'employés, etc. Voilà. Il respecte. Le nombre d'employés, on ne ferme pas. Voilà. On ne ferme pas, mais il restera, comme tu dis, il restera avec euh, 4 5 emplois. Voilà, c'est ça. Et on ne pourra pas, on pourra jamais, disons, plus appliquer plus notre, pro, notre projet de redémunisation. On ne pourra pas. Voilà. On n'aura plus les moyens. Oui, oui, alors oui. que Soma pourrait, disons, oui. devenir euh, une gare de triage à l'échelle nationale. Quoi, mais elle doit redevenir ce qu'elle était, ce qu'elle a toujours été. Aujourd'hui, à Somain, à Ourcade, à Villeneuve-Saint-Georges et ailleurs, reste en attendant des herbes folles et des salariés blessés. Aujourd'hui, on ne connaît pas notre avenir euh, sur les six mois qui arrivent. Euh, tous les six mois, il y a un plan de restructuration. D'ailleurs, moi, j'ai connu ça aussi. Donc, j'étais au dépôt, je travaillais au dépôt. On m'a on supprimé, j'ai eu de la chance, je suis revenu dans le triage. On a connu un plan euh, il y a un an et demi. Et aujourd'hui, il y a un autre plan aussi qui va débuter là en 1er décembre. D'ailleurs, je passe un entretien exploratoire mardi. On supprime mon poste et on va me demander de faire soit autre chose, soit de suivre, euh, aller à Lille. Euh, les cheminots vivent ça tous les jours et c'est vrai que psychologiquement, c'est pas facile. C'est pas facile, on vit, euh, on vit pas très bien, on vit pas très bien. J'étais habitué à diriger une équipe et après le week-end, euh, je me suis retrouvé tout seul dans un grand bureau. Et après, ça n'a pas été le week-end, ça a été tout le temps. Et oui, la dynamique était très très mauvaise. J'ai fini ma carrière à Randaï après, parce qu'ici, j'en pouvais plus. C'était pas. Moi, j'ai été embauché en 1997 sur le site d'Orcade, donc ça va faire bientôt 20 ans que j'y travaille. Et j'ai vu une baisse constante du, du trafic. On était 400 agents rien qu'à l'exploitation, parce qu'après, il y a le service traction ici. Il y a le service voie bâtiment, les brigades, ce qu'on appelle les brigades. Mais mon service à moi, l'exploitation, on était, je crois, 400. Et on est maintenant 80 avec Bassens. Bon, moi, je suis maire de Bègle depuis 27 ans maintenant, ça fait, ça fait longtemps. Et j'ai vu comme vous, avec euh, le, le même dégoût, euh, la gare d'Urcane, très lentement euh, péricliter au profit du transport des marchandises par les camions. Puisque il faut savoir que 85% des marchandises aujourd'hui sont transportées par des camions. Et que, la filière, et que la SNCF, c'est ça qui est aberrant, est le premier transporteur routier de France avec sa filiale Géodis. Donc il faut arrêter de nous raconter que l'on veut faire des efforts pour euh, l'intermodalité et pour faire basculer le fret, euh, de, 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 le fret routier sur le fret ferroviaire. C'est pas vrai, il n'y a pas d'effort. Je me souviens d'avoir reçu la visite du représentant de la société McCain, les, les patates, qui voulait qui voulait utiliser le fer, le fer pour euh, transporter ses patates, il n'a jamais réussi. Euh, depuis euh, environ euh, 15 ans, c'est euh, 260 euh, points euh, fret, gare fret, qui ont été fermés, des dizaines de triages. Euh, sur euh, les emplois de cheminots, euh, fret, on va dire, euh, depuis 20 ans, c'est moins euh, 25 000 euh, euh, cheminots. Euh, sur le fret, et moins 7000 depuis 2009, uniquement sur le fret, avec un trafic qui est tombé euh, de moins de la moitié de ce qu'on transportait il y a seulement 7 ans. L'histoire que nous sommes en train de raconter ne s'est pas produite par hasard, ou n'est pas le fruit de la fatalité. Derrière chaque triage fermé, chaque cheminot trimballé et blessé, il y a un responsable politique français, un commissaire européen, un lobbyiste patronal, un dirigeant de la SNCF. Les plans fret se sont accumulés, se sont accélérés durant les années 2000, applaudis régulièrement par nombre de médias. 
À chaque fois, les pertes et les déficits ont été mis en avant. C'est que la SNCF s'épuise. Économie maintenant avec une question pour la SNCF. Comment sauver son activité de fret Le problème n'est pas mince puisque cette année les pertes dans ce secteur s'élèvent à quelques 400 millions d'euros. Un plan de redressement sera donc présenté tout à l'heure lors du conseil d'administration de l'entreprise. Au moment où la SNCF opère une réorganisation de son activité fret chroniquement déficitaire, Guillaume Pépi confirme aujourd'hui que la SNCF enregistre 500 millions d'euros de pertes au premier semestre, du jamais vu depuis 6 ans. Euh, maintenant, la question qui se pose, c'est voilà, est-ce qu'on est qu peut euh, argumenter en en restant strictement à une politique gestionnaire, à une politique des comptes Bien sûr, tout n'est pas possible. Bien sûr, euh, on ne peut pas euh, faire euh, fonctionner des entreprises, des, des, des activités complètement à perte, euh, surtout si elles ne rendent aucun service. Mais quand elles rendent des services à la société, à, à l'ensemble de la société, et quand elles contribuent, par exemple, comme le fret ferroviaire, à moins dégrader l'environnement que ne le dégradent les transports routiers. Est-ce qu'une logique purement comptable euh, est acceptable Ça, c'est quand même un vrai, un vrai sujet et dans lequel euh, il n'est pas sûr que la SNCF soit la seule euh, partie prenante qui, est, euh, qui soit légitime pour prendre position. Il semble que l'État, quand même, qui est euh, chargé euh, d'assurer euh, euh, au moins à moyen terme la survie de la société, pourrait se préoccuper de ça. Le transport des marchandises par voie ferrée, c'est un maillon d'une chaîne logistique qui elle-même participe à la création de valeur. S'il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de richesse dans un pays. Et la création de richesse, c'est bon pour tout le monde. C'est la croissance économique, c'est l'emploi. Donc il faut pas, on ne peut pas regarder les choses en les saucissonnant et en, et en ne voyant que simplement l'aspect négatif qui, euh, ferait, qui justifierait toute la casse qu'on a connue depuis maintenant une quinzaine, une, une quinzaine d'années. On a un service public, alors le terme de rentabilité, il est, pour moi il est hors de propos. Nous, nos missions c'est de transporter des marchandises ou des vies humaines en toute sécurité euh, à, à des horaires non, à l'époque qui étaient sûrs, euh, il y a quelques années de ça, euh, c'est ça nos missions. L'objectif de bien gérer l'argent public, bien entendu, ça doit être une, le, ça paraît complètement logique, mais ce n'est pas un objectif de rentabilité qu'on devrait avoir. Le coupable en 2009 de ces pertes qu'enregistrerait le secteur ferroviaire public porte nom, le wagon isolé. Cher à la SNCF, il représente 70% des pertes du fret. Des rails rutilants ici, une voie ferrée à l'abandon là. Chez Primagaz, plus aucun train n'approvisionne l'usine. Compte tenu de ses faibles volumes, l'entreprise avait recours au système du wagon isolé, autrement dit du sur-mesure sur une partie du train. Une activité pas assez rentable dans la région, aux yeux de la SNCF, qui a fermé la gare de triage. Le mouton noir au niveau du, du fret à la SNCF, c'était le wagon isolé. On accusait le wagon isolé de tous les maux. C'est-à-dire le wagon isolé, c'est le, le transport un petit euh, industriel qui va nous remettre quelques wagons qu'on regroupe euh, avec une desserte, qu'on amène dans un triage. Et après, quand on fait un train pour une destination, on redécoupe le train et on l'amène au destinataire. Soit disant que le wagon isolé coûtait très très cher et que nous, on gagnait de l'argent rien qu'avec le, le transport complet, les trains complets. On a cassé le wagon isolé. On a créé une entité MLMC en lui mettant euh, MLMC, c'est-à-dire multi-lot, multi-client, euh, en lui mettant surtout aucun moyen propre et en s'appuyant sur les moyens des, des autres DF. Euh, après 2009, on a, on a mis, euh, la SNCF a inventé un, un nouveau terme pour le wagon isolé, c'était le multi-lot, multi-client, mmh. mais avec plein de restrictions. Donc c'est-à-dire que toutes les petites entreprises qui... qui qui avaient des, petits, des petites marchandises à faire livrer, un wagon ou deux wagons par semaine, mais étaient exclus, forcément. Et en plus, on avait augmenté les tarifs. Donc ils se sont trouvés exclus. Et bah, la deuxième solution, c'était simple, hein, c'était le camion. Et en plus, avec Geodis, la SNCF n'avait pas trop, pas, pas, pas trop de, de problèmes pour proposer une solution de rechange. Le, le camion, et le camion Geodis, bien sûr. Donc bah, la concurrence il... a été organisée à l'intérieur même de la boîte par la boîte, ça c'est quand même un truc important. Ah ça c'est formidable, c'est formidable. Et les, en fait, les, les Français ne savent pas tout ça, et c'est très difficile à faire comprendre. Guillaume Pépi, est-ce que pour être compétitif, il faut entre guillemets sacrifier le transport sur mesure, si précieux on l'a vu pour les PME, et même pour l'aménagement du territoire hein non, ce qu'il faut faire, c'est enfin arrêter le mur de camions, les files indiennes de semir morgue sur les autoroutes. Et pour ça, il y a quelque chose qui est en train de changer. Le Grenelle de l'environnement, on va le faire et on va le faire maintenant. 
Et ce qui a changé en France ces dernières semaines, c'est que le transport de marchandises est en train de devenir une préoccupation vitale. Donc on ne laissera personne de côté, mais on est décidé, moi je suis désolé, à, à, vraiment à faire la révolution du transport écologique de marchandises en France. Alors, 14% aujourd'hui de transport de marchandises se fait par le train. Quel objectif, quel calendrier en quelques mots ben, Plus de 20 et quelques pourcents, peut-être 25% dans une douzaine d'années. C'est un effort sans précédent. En tout cas, c'est votre défi, Guillaume Pépi. Et puis je me sens Merci. engagé. Merci beaucoup. Bon. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Nous, ce qu'on a vu depuis euh, les discours médiatiques et ce qui se passait concrètement sur le terrain, c'est par exemple la, mo la moitié de la, la France Sud, euh, concrètement, c'est la fermeture de 11 triages. Donc euh, il ne reste plus qu'un triage dans le sud de la France automatisé. Donc ça, c'est des mesures concrètes. Euh, on va proposer à nos clients, les grands chargeurs industriels, les grands groupes de distribution, et une offre de wagons isolés totalement réformée. Euh, on va proposer des trains massifs sur l'Europe. Mmh. On va proposer des autoroutes ferroviaires. On va proposer du transport combiné à partir de nos ports. On va proposer des solutions qui mettent en jeu le camion et le train en même temps. Euh, voilà, donc on est prêt vraiment pour... Même pas la réforme plus, je dirais, la révolution, la révolution du transport, du transport de marchandises en France. Et la SNCF, je dirais, est en première ligne. Écoutez-moi Croyez en moi Je vous promets Je me rappelle en 2009, euh, la, 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 la direction annonce donc la fin du, du wagon isolé à Soma, donc bon, quasiment la fermeture du triage de Soma. Et en même temps, la SNCF lançait un plan de communication et, et disait « et si on mettait les, les camions sur les trains ?» Ils sont formidables C'est pas beau ça Alors on, on, on vire tous les, tous les wagons du triage et puis on dit bah, « et si on mettait les camions sur les trains ?» et, et, et on fait comment Et avec quel plan Il n'y a rien de prévu dans tout ça en fait. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'écologie, c'est de la communication. C'est voilà, de la communication. On veut tous d'une France où l'on circule mieux. Une France où la nature est mieux respectée. Pour ça, il faut tout changer. L'écran de fumée de l'écologie fonctionne à merveille en cette fin des années 2000. La SNCF n'hésite pas à surfer sur des événements comme le Grenelle de l'environnement, puis plus tard sur la COP21, pour tenter de mieux faire passer la pilule amère de la casse du fret ferroviaire. Les cheminots ne sont pas dupes. La SNCF s'engage pour un transport d'avenir encore plus écologique. Tout le monde va y gagner. Le rail, une nouvelle route pour la France. On a connu le Grenelle de l'environnement. On s'est dit, chouette, ils vont remettre le ferroviaire au centre du débat. Et on a eu la COP21. Pareil, on s'est dit, ouais, c'est bon, on va gagner. Mais non mais en fait, c'est du vent, c'est de la poudre aux yeux. Euh, euh, le plus gros problème, c'est quand on voit la lutte qu'on a menée sur le triage de Soma. Euh, elle est belle, la lutte, formidable. Le triage est toujours en activité, on est heureux. Mais s'il n'y a pas derrière de débouchés politiques, s'il n'y a pas des politiques qui prennent les choses en main, on n'aura jamais rien. Une révolution verte dont la France serait la meneuse. C'est sur ce souhait de Nicolas Sarkozy que s'est achevé le Grenelle de l'environnement. Très clairement, un projet dont le coût environnemental est trop lourd, sera refusé. Je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Mes chers concitoyens, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut changer de politique. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je vais préserver vos emplois. Les triages ne fermeront pas. La bonne nouvelle, c'est que les trafics avaient beaucoup, beaucoup baissé ces dernières années et qu'ils sont en train de se... On va dire non seulement de se stabiliser, mais de repartir au début de l'année 2015. Ce qui veut dire que l'espèce de révolution industrielle qu'on a faite depuis 4-5 ans a plutôt bien marché. On a changé nos méthodes de travail, on a amélioré la satisfaction des clients, on a amélioré la gestion des trafics, on a amélioré notre efficacité. Et au total, la satisfaction de nos clients a augmenté d'environ 20 points depuis maintenant 5 ans. 
On est passé d'une SNCF qui se sortait investie, hein, d'une mission au service de la collectivité nationale en matière d'organisation euh, du transport des marchandises par, par voie ferrée, à aujourd'hui euh, un opérateur qui se considère comme un opérateur comme un autre dans un marché euh, déréglementé, et dérégulé et, et ouvert à la concurrence, et euh, qui euh, a un regard sur euh, euh, Fret SNCF non plus comme étant une entité, une activité propre, mais euh, une ligne comptable. Une ligne comptable qui, euh, qui appartient à, à un groupe qui s'appelle SNCF Logistics, euh, pour lequel elle ne représente que 10% du chiffre d'affaires, le reste étant réalisé par la route. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les priorités euh, du, du, du groupe SNCF ont changé par rapport à la situation d'avant l'ouverture à la concurrence, laquelle ouverture à la concurrence, d'ailleurs, n'a pas développé le trafic ferroviaire, puisque le trafic routier a continué à se développer à son détriment. C'est depuis 2006, effectivement, que le fret ferroviaire est ouvert à la concurrence suite à une directive européenne. La SNCF n'a pas hésité alors à organiser cette concurrence au sein même de l'entreprise. Notre principal concurrent, VFLI, filiale de fret SNCF. Ça, c'est le low cost de fret SNCF. Mais la logique de libéralisation n'a pu avoir lieu sans l'appui législatif des différents gouvernements en place depuis plus de 20 ans. Le mot « service public » devient « tabou ». Celui de clients est sur toutes les bouches, notamment dans celles de nombreux députés socialistes. Les élus du comité d'entreprise ont à juste titre des raisons de craindre la privatisation des activités de fret SNCF. Vous faites une proposition pour transformer euh, euh, la SNCF, une autre mobilité, euh, oui. en, en, en société anonyme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, euh, si vous voulez, une réflexion antinomique à, à dire on transforme, on filialise, on transforme en société euh, anonyme, mais il faut en même temps que ça soit public et d'intérêt public Pas du tout. Moi, mon, ah. moi, mon sujet, si vous voulez, ce n'est pas le statut du cheminot, c'est l'intérêt du chemin de fer. Voilà. L'intérêt du chemin de fer aujourd'hui, dans un domaine qui est quand même commercial, même si on peut dire qu'il y a de l'intérêt public à, faire, à aider le chemin de fer, c'est un domaine commercial. Vous aurez en face de vous des clients. Ils achèteront ou ils n'achèteront pas. Et personne ne pourra leur mettre une mitraillette sur le ventre pour acheter le train plutôt que le camion. Donc ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise ait la même mobilité qu'une entreprise privée, tout en restant 100% public. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que, un, il faut la fidéliser. Et deuxièmement, c'est pour faire en sorte que vous soyez beaucoup plus flexible face à un patron, de, 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 enfin face à un client, c'est-à-dire un patron d'entreprise privée qui vous demande euh, de, vous, de faire des prix éventuellement, euh, d'avoir euh, une très grande fiabilité, d'arriver à l'heure ou bien il y a un régime de pénalité. Voilà ce que je pense. Mais effectivement, les gouvernements successifs ont tout fait au niveau européen et ont accompagné l'Europe libérale dans la cave des services publics, dont la SNCF. Alors ça s'appuie aussi effectivement sur des choix euh, d'entreprises de, ici, sur le, le tout TGV, sur une dette, euh, une dette qui n'a pas été reprise, comme ça a pu être fait effectivement en Allemagne, euh, par, le, par le gouvernement. Donc il y a un abandon euh, de l'État euh, pour, euh, pour des raisons de choix industriels, mais aussi une volonté politique de casser et surtout de libéraliser euh, l'ensemble des services publics. Cette logique européenne de dérégulation n'explique pas tout. Certains pays comme l'Autriche ou l'Allemagne ont su imposer des politiques plus restrictives en matière de circulation des poids lourds. La part du fret ferroviaire y est respectivement de 42% et de 23%. En France, au contraire, la dernière décennie est marquée par une série de renonciations face au lobby des camions. Une des volte-faces les plus remarquables en faveur des poids lourds est très certainement l'abandon de l'écotaxe en 2014, suite aux manifestations de quelques centaines de bonnets rouges, bien relayées, il est vrai, par les médias. En Bretagne, la colère contre l'écotaxe sur les poids lourds a pris un, un tour nouveau aujourd'hui. Le bras de fer avec le gouvernement est en train de tourner à l'affrontement. A l'origine, une manifestation contre cette nouvelle taxe pour les camions qui doit entrer en vigueur le 1er janvier. Rarement la révolte des Bretons n'avait pris une forme, on va dire, aussi radicale, en tout cas, de notre histoire récente. C'est ainsi que ce semi-remorque peut passer tranquillement sous ce portique écotaxe désactivé de l'autoroute A21, tout près du triage de Saumain, sans débourser un centime. L'écotaxe était mis en place, on l'a enlevé. 
l'écotaxe était mise en place, mais il fallait mettre en place euh, la, 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 la loi d'application de l'écotaxe. Si elle elle était mise en place. A... Non, 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 elle n'était pas mise en mais place. On a donné quand même 800 millions d'euros à Ecomove. Ah, ah non, mais on, on avait mis Ecomove, oui. mais on n'avait pas mis en place ce dispositif précis de oh. répercussion sur les... Oh. Sur les... Non, mais... C'était parti dans le tube, on Oui, va mais d'accord, d'accord, mais si vous voulez, petit 1, si vous voulez le savoir... Ce n'est pas le lobby routier qui a fait échouer les cotaxes, c'est ah. les Bretons. Donc c'est les 300 manifestants bonnet rouge qui ont réussi à inverser. Oui, oui c'est un, un autre groupe de pression. Ouais. Oui, ça existe. Ça existe. Oui, les, les... Enfin, les 300 Bretons qui se sont trouvés ici avec des Bretons de gauche et de droite, ouais. qui ont fait ouais. en sorte qu'il n'y ait pas de majorité. Et donc ils sont plus forts que les 25 000 cheminots qui ont manifesté euh, un mois après euh, pour le développement du, du, du fer. Oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas. C'est ah, possi oui. possible. Mais en, en, en tout cas, si vous voulez... Euh, euh, ensuite, évidemment, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les, les, les organisations de transport routier qui étaient d'accord avec les contacts sont décrochées. Vous avez autorisé également un, un très mauvais signe euh, sur ça, euh, le, le, le passage du 38 au 44 tonnes. Ça, je suis Pour nous, c'était les contreparties qui nous, avaient on a donné... perdu, on a perdu des marchés. Oui. Je peux vous dire que, par exemple, euh, les usines placo plâtre dans ça, le centre de la France, euh, ben, on a cheminé euh, ce produit par fer, aujourd'hui est acheminé oui. euh, par, par, par camion, uniquement par cette disposition de passer du 38 au 44 tonnes. Je sais. Donc, le, euh, gouvernement, le gouvernement avait négocié euh, euh, une contrepartie à la mise en place de l'écotaxe qui était de 44 tonnes. Et quand l'écotaxe est tombé, il n'a il a pas. Ah, supprimé donc c'est perdant, perdant. Donc. Non, c'est gagnant pour les, pour les routiers. Gagnant, gagnant pour les routiers. Euh, gagnant pour les routiers. D'accord. <rire> Dans cette affaire, franchement, euh, je suis euh, très en colère. L'écotaxe, c'était la possibilité d'asseoir les investissements dans le temps, durablement, euh, du ferroviaire. Et surtout, quelque chose qui est, que les gens ne connaissent pas assez, les populations, c'est euh, euh, le non-équilibre entre les coûts de la route et les coûts du fer. On dit toujours que les routes coûtent moins cher par camion. En réalité, on ne prend pas toutes les charges. On ne prend pas tout ce que font les départements et les régions pour financer la rénovation des routes que les camions défoncent. Donc là, en l'occurrence, on avait la possibilité de rééquilibrer économiquement le prix du rail et le prix de la route et d'avoir une vraie concurrence qui permettait aux ferroviaires de devenir compétitifs pour les entreprises. Franchement, je regrette, et je l'ai dit à ce moment-là, d'avoir capitulé devant euh, mille bonnets rouges qui cramaient tout sur leur passage. Autre capitulation politique d'envergure, celle sur les conditions de travail et de salaire des routiers. Et il suffit de se rendre sur des aires de service des autoroutes du nord ou du sud de la France pour constater une présence massive de chauffeurs des pays de l'Est. Un tel dumping social avec les cheminots ne peut que défavoriser encore plus le fret ferroviaire. Dans le sud-ouest, si je prends l'autoroute entre Bordeaux et l'Espagne, oui. sur l'autoroute, la nuit que je travaille, la nuit que je prends oui. l'autoroute, je suis le seul à aller ma voiture particulière. Il n'y a que des camions. Bien sûr, et quand on les oblige à passer sur l'autoroute pour qu'ils payent. Et justement. quand on regarde les plaques, il y en a logique parce que oui. je les regarde. Oui. Je, je ne vois plus de camions français. Il n'y en a quasiment plus. Oui, ben pas... Ce ne sont que des camions, soit espagnols, portugais, oui. qui descendent, ou alors des camions venus de l'Est. Et en plus, il y a une nouvelle chose que je me suis aperçu, euh, et de plus en plus, c'est qu'on voit des, des, des camionnettes, les 3 tonnes 5. Là. Mais je, je connais ça, oui. Et il y en a de plus en ça, plus. Ça, c'est de la fraude. C'est de la fraude caractérisée. Et il y en a de plus en plus avec des plaques lituaniennes Bien et sûr, polonaises. Ça, de la fraude. Et qui travaillent quasiment 24 heures sur 24 et qui ne s'arrêtent jamais. Avec des routiers. Euh, donc 60% maintenant, ce qui est, ce qui est évalué euh, de pénétration sur notre territoire, au sein des routiers euh, venus euh, des pays de l'Est, la plupart en plus euh, embauchés ou, ou roulant sous, pour Géodis, hein, une de nos ah, heures, hein, avec 340 euros bruts en moyenne euh, mensuellement. Monsieur, monsieur, je connais parfaitement vous, le sujet, puisque j'ai fait une loi vous voyez, que, vous voyez que là, euh, effectivement, la limite euh, sur dire vous, vous coûtez trop cher, vous... Euh, par rapport à, euh, à l'exploitation euh, qui est faite de, de, euh, des routiers, mais il n'y a pas que ça. Il faut que tout le monde travaille sur des bases équitables, qu'on n'ait pas de concurrence déloyale. Là, actuellement, c'est une concurrence totalement déloyale. Alors, ce n'est pas euh, le petit routier de, du coin qui est fautif. Euh, lui, il faut qu'il travaille, il est comme nous, il faut qu'il mange. Euh, ça, euh, voilà. Euh, moi, je sais que certains, oh, il faut faire sauter tous les camions. Non, c'est stupide. Euh, ce sont des gens comme nous qui ont besoin de travailler, de manger. Il n'y a pas à discuter. Sauf qu'actuellement, en libéralisant comme ils ont fait, en dérégularisant aussi tout ce qui est, euh, on va dire, le contrat social. 
Maintenant, les routiers commencent aussi à râler parce qu'eux-mêmes s'aperçoivent qu'au sein de leur propre corporation, il y a une concurrence totalement déloyale. Les cheminots ne sont pas les seuls à déplorer cette distorsion de concurrence entre le rail et la route qui aboutit à cette casse du fret ferroviaire. Le plus grand marché public de gros du monde, celui de Rungis, fait face lui aussi à ce déséquilibre grandissant. 3000 camions y entrent chaque jour pour seulement un à deux trains de fruits et légumes venant de Perpignan. Une misère. Il est intéressant de constater qu'un haut fonctionnaire comme le secrétaire général de Rungis, Francis Lefebvre, ne s'en satisfait pas. Ça a été tout le débat avec la taxe au carbone, puisque euh, la taxe au carbone permettait de rétablir un équilibre, un juste équilibre entre le, le, frais, le, le, le ferroviaire et le routier. Pourquoi Parce que vous ne tenez pas compte de toutes les, les, les charges d'infrastructure dans le routier. Donc il y a un déséquilibre. Si vous donnez, je pense à Géodis, sans point le nommer, la nommer, mais si vous prenez une, une même entreprise qui gère les deux, les deux flux, s'il y en a un qui est plus rentable que l'autre, vous allez vers le plus rentable. Donc il faudrait retrouver la, la véritable concurrence en fait, entre les deux modes de transport, ce qui permettrait de rétablir en fait, le frais de ferroviaire. Car Francis Lefebvre est à la fois pragmatique et défenseur du fret ferroviaire. Je dirais que c'est surtout bien comprendre la, la réalité économique entre ces deux modes de transport que représentent le ferroviaire et le routier. Et autant le routier a, a, a totalement son sens pour le dernier kilomètre, comme vous le disiez tout à l'heure, le dernier kilomètre, on ne va pas faire du ferroviaire, c'est évidemment du routier. C'est très bien lorsque vous pouvez facilement regrouper, comme ça se passe à Perpignan, qui est à côté de Barcelone, vous regroupez des produits, Là, c'est très facile, effectivement, d'avoir une ligne dédiée, quelque part. Donc, à ce moment-là, vous, vous avez le ferroviaire qui est tout à fait le justifié. On pourrait faire la même chose du côté de Lyon, avec des, des produits originaires d'Italie, etc., à Morlaix pour des produits de Bretagne, à, à Dunkerque pour les, 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 les bananiers, etc., hein, les produits bananiers, etc. Alors, tout ça, c'est possible. Mais encore faut-il qu'il y ait une réflexion globale sur le sujet. D'autres acteurs économiques partagent pourtant avec Francis Lefebvre la même certitude que le fret ferroviaire doit jouer à l'avenir un rôle important dans le transport des marchandises. Charles Mas, chef d'entreprise, est à l'origine de plateformes de transport multimodales comme au Havre ou à Dourges dans le Nord. Aujourd'hui, il travaille avec les cheminots de Villeneuve-Saint-Georges et des acteurs locaux à un projet de relance du triage. Nous avons la conviction, je crois tous, que le site de Villeneuve-Saint-Georges est un lieu magnifiquement placé pour permettre un redéveloppement ferroviaire. Ceci ne veut pas dire qu'on fera à l'avenir exactement ce qu'on faisait par le passé. Aujourd'hui, la question de l'heure, c'est aussi la distribution en ville. C'est de permettre aux marchandises d'arriver directement. Aujourd'hui, vous commandez sur Internet et vous recevez le lendemain dans votre boîte aux lettres ou chez vous ce que vous avez commandé. Pour ceci, il faut à la fois du transport massif et de la distribution de proximité. Nous avons la chance ici d'avoir un site qui, est, qui dessert en proximité tout le sud de Paris. Ce qui nous réunit, c'est que nous avons la conviction qu'on peut faire demain, dès demain, pas après demain, demain, de nouvelles activités ferroviaires qui s'adaptent, qui soient adaptées à la demande aujourd'hui. Il y a une diversité de besoins, le monde change et le transport ferroviaire a besoin d'évoluer techniquement hein, aussi en fonction, en fonction de ça. Donc nous, on n'est pas, pas les défenseurs du statu quo ou du passé. Nous, au contraire, on est les défenseurs de l'avenir et on pense que, euh, que ça doit se traduire par, euh, par les investissements, de la recherche, de l'innovation, euh, pour faire en sorte que le service public réponde aussi à son critère d'adaptabilité euh, qui, euh, qui mérite effectivement d'être défendu. Dans le Nord, comme à Villeneuve-Saint-Georges, le trafic de marchandises par le rail n'est pas qu'une utopie. Le redémarrage d'un four d'une usine Saint-Gobain située près du triage de Saumain est un signe d'espoir pour les cheminots. Pour l'instant, aujourd'hui, on a des, des matières premières qui rentrent dans l'usine par camion, qui à l'époque étaient faits par le ferroviaire. Le but, c'est aujourd'hui, c'est de refaire partir ces marchandises par le ferroviaire. On peut faire rentrer les matières premières, des trains complets de matières premières dans l'usine qui iront directement au four pour fabriquer du verre pour nos automobiles, pour nos maisons. Et tout ça, on peut le faire aujourd'hui. Et, et la volonté de l'entreprise, c'est de faire du ferroviaire. La direction est, est pour. Est la direction est pour, forcément. 
Mais aujourd'hui, ils, ils sont en discussion avec la SNCF pour avoir un engagement à long terme. Et le triage de Soma peut y participer, parce qu'il faut rappeler que cette, cette entreprise est directement reliée au triage de Soma. Voilà, C'est-à-dire que cette voie-là, elle va directement au triage de Soma. Donc euh, on a le train qui arrive au triage de Soma, et après on le ramène dans l'entreprise. On décharge, on reprend les wagons vides, on les renvoie... Euh, alors là, a priori, ça serait sur Marseille. On les renvoie à Marseille, les wagons se remplissent, et, et on les ramène. Masse. Miramas, voilà. et oui, ça passera par chez nos camarades de Miramas. D'ailleurs, c'est un clin d'œil quand même que je fais à voilà. nos camarades de Miramas, parce que depuis 2009, je crois qu'on lutte pour la même chose, voilà. en fait, la défense du fret ferroviaire. Et on voit bien qu'il y a un lien, puisque le triage de Miramas... S'il n'y avait plus de triage aujourd'hui à Miramas, on ne pourrait pas remplir les wagons là-bas, et on ne pourrait pas les ramener à son main. Donc c'est d'où l'intérêt de sauver nos triages. Voilà, Mais il faut une volonté, aujourd'hui. Et la volonté, on ne l'a pas. C'est une volonté politique. De toute façon, on le dit depuis le début, c'est une volonté politique. Si demain, il y a des hommes politiques qui disent on va refaire du ferroviaire, il y aura du ferroviaire. Mais il faut le faire avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, on a des infrastructures qui sont encore en bon état, qui peuvent servir. Si on les laisse à l'abandon, ça va se dégrader et ça va coûter très cher à refaire. À près de 1000 km de Somain dans le sud, non loin de Miramas, à Vergèze très exactement, d'autres cheminots ne baissent pas les bras. Et c'est ainsi qu'une multinationale comme Perrier se remet à utiliser le rail pour transporter une partie de ses petites bouteilles. On, on organise sur tous les sujets qui, qui concernent le ferroviaire, on organise des réunions publiques. Et ces réunions publiques permettent aux gens de venir s'exprimer. On ouvre à tout le monde. Et là, des fois, on rencontre des gens comme le patron de chez Perrier, qui vient s'installer, qui se présente en disant « voilà, moi je veux faire du ferroviaire ». Et euh, personne n'est venu me voir, personne ne m'a contacté, j'aimerais savoir comment on peut s'y prendre et tout ça. Et, tout. et tous ces arguments-là, on lui amène quelques réponses, pas toutes bien sûr, parce que ce n'est pas notre travail. Et on le met en relation avec les gens concernés de la SNCF et on voit que ça a réussi puisqu'on va faire du wagon à partir du mois prochain sur, la, sur le site de Vergès au Colonia. Le fret ferroviaire public n'est pas mort. Son cœur bat encore, ou du moins celui des cheminots qui ne renoncent pas. Ils font flèche de tout bois car ils sont persuadés que leur combat est essentiel pour l'équilibre économique et écologique de notre société. Ce film est le témoignage des dégâts causés par la libéralisation du fret ferroviaire depuis dix ans. Une autre bataille s'engage maintenant, celle contre la généralisation de la concurrence du transport des voyageurs. Qu'est-ce qu'on voit derrière Un train fret et CNCF. Un bon train fret et CNCF, avec beaucoup de wagons et une belle marche, un, un wagon un train chargé et très agréable à regarder. Et j'espère qu'on en verra longtemps sur ce mois. On te sent content. Ah oui, moi je suis très content de voir ça parce que je trouve que ça, ça apporte un bonheur énorme et qu'on voit que les trains peuvent circuler. Au milieu de toutes ces circulations de TGV, on peut arriver à faire circuler du marchandise et on a du potentiel puisque ça fait trois minutes qu'on est là, il n'est passé qu'un seul train de marchandise, donc on pourrait en faire passer d'autres. On pourrait encore faire des circulations supplémentaires et ça, je trouve qu'on ne se donne pas assez les moyens pour le faire et je pense qu'à force de se battre, on va y arriver. On va y arriver à défendre ce fret ferroviaire et à le sauver. Ça c'est rien, je te le dis. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien, je te le dis. Il faut que tu respires. C'est demain que tout t'empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire Allez Respire Encore une fois Respire Hey Respire Allez, gamin Respire 